Olá, programa Mais Saúde, falando de uma coisa que incomoda tanto as mulheres, mas eu descobri que tem muito homem que se incomoda também e as mulheres não gostam quando eles dizem que elas roncam. Pois é, a mulher também ronca. E não é porque ela é mais gordinha ou não. Agora, uma coisa eu sei, está lá no livro Tudo Posso, mas ainda não me convém. Um estudo que mostrou que uh, entre mulheres que dormiam bem e não roncavam, e as outras que roncavam, em 20 anos, se eu não me engano, uh, as que dormiam mal roncando, apesar de comer mal, engordaram. Então, é muito interessante o quanto é importante o dormir bem e o quanto é importante não roncar. Não é, doutor Salomão Caruí, meu convidado de hoje novamente aqui no Mais Saúde? Aquela nossa pauta de halitose foi um show. Ah, foi que muito joia, que boa. Joia. Eu mesma, gente, como eu aprendi naquela pauta? Eu acho que seria interessante, se você não teve oportunidade, de levanta lá no YouTube e procura o programa Mais Saúde que fizemos falando de halitose. Aquela dica. Você deu dicas incríveis. Que eu, ótimo. Eu depois assisti todos os programas de novo e cada vez eu aprendi uma coisa diferente. Vale a pena. Mas hoje nós vamos falar de ronco. Ronco, exatamente. O vilão ah, das noites. O vilão das noites das é. mulheres e, e pelo que eu estou descobrindo de alguns homens também, viu? Porque é. quando o paciente vem acompanhado do marido, elas ficam assim furiosas, porque eu tenho na minha anamnese e se ronca. Você também ronca. Então fica aquela coisa assim, né? E realmente, apesar de magra, tem mulheres que roncam, né? Sim. O ronco, ele pode acontecer em magros, é, obesos, mulher, homem. E é uma coisa que é, vem desde o princípio da humanidade, né? Todos têm históricos que, que roncam. O, o, a grande preocupação com, com o barulho, sem dúvida nenhuma, o primeiro deles é... é porque o cônjuge ou o companheiro ou companheira está ao lado e começa, então, a, a, a ter uma, uma, um fracionamento por conta do barulho. Os primeiros médicos no século XVIII, então, ia a esposa e falava, olha, eu amo meu marido, tenho muito respeito por ele, mas ele parece um urso dormindo e ele só ronca de barriga para cima. Os médicos não tinham estudo suficiente para saber o porquê dessa reverberação do, do estojo laríngeo. Então, bom, se ele ronca com a barriga para cima, o que, que eles propunham? Então, a senhora pegue o, o pijama do seu marido e nas costas dele costure um bolso e coloque uma bolinha de isopor lá e fecha. Então, o marido colocava o pijama e ia dormir de lado. Durante a noite, quando ele virava e aí ficava com a barriga para cima, sentia aquele incômodo e aí virava de um lado ou de outro. Então, tinha resolvido Sim, o problema no século XVIII, exatamente. Olha, olha. Eram as primeiras formas de tratamento que uh -huh. existiram. Aí, a, a história foi progredindo, foi se buscando, e aí tivemos o, o boom da, 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 do estudo do, da polissonografia na década de 80, nos Estados Unidos, né? que aí começou-se efetivamente a analisar a qualidade do sono. Então, uh -huh. aí que a gente parte para uma avaliação mais aprofundada. Pois é, gente. Então, nós estamos com o Dr. Salomão Caruí, que é otorrinolaringologista e ele é membro do grupo de sono do Hospital Israelita Albert Einstein. E nós já fizemos nosso primeiro programa sobre higiene do sono, que também está disponível, depois fizemos a litose. O que, que hoje seria interessante abordarmos? Eu acho importante uh, a, a, a vocês que estão nos assistindo, acompanhando, se encontra alguém da família que ronca, deve buscar uma avaliação. É um sinal amarelo. É, a grande preocupação é com a apneia. A apneia é a parada respiratória. Então o indivíduo ele ronca, para de respirar por 10 segundos ou mais e aí nós temos todas as alterações possíveis. O, o grande fascínio que está se tendo hoje é porque a, a análise do sono, ela avalia praticamente um terço da vida do ser humano. Então, você ia fazer um check-up alguns anos atrás, e aí, então, avaliava a parte laboratorial, exames de sangue, eh, ecocardiograma, ergoespirométrico, exames de esteira, etc., dosagem eh, hormonais, mas não se avaliava o sono, que é um terço da vida. O, o, a qualidade do sono, ela é muito importante 
é, para que você tenha um, um bom cotidiano, você deve dormir bem. Só dormindo bem, você acorda bem. A apneia, que é a parada respiratória, então ela promove a supressão de oxigênio. Nessa supressão de oxigênio, aí alteram-se, por exemplo, as fases de sono em que você deve entrar. Quem dorme mal, acorda mal. O cérebro é responsável por liberar diversos comandos no corpo humano. Comandos esses que nós nem temos ideia. Uhum. Por exemplo, o cortisol, ele é liberado no período da manhã. Mas porque o cérebro, ele entende que ali é o período da manhã. Quem dorme mal e acorda mal, o cérebro fica como uma metralhadora na mão de um cego. Não sabe o que é dia, não sabe o que é noite. Libera os hormônios de forma desordenada, irregular ou não libera. Então, é muito comum um indivíduo com 40... 45, 50 anos, aparecer no consultório e falar, puxa doutor, não tenho problema na família nenhum. E de repente me apareceu essa alteração do colesterol, do triglicérides, a pressão aumentou, me apareceu uma diabetes espontânea. Hoje não, a gente sabe que isso pode ter uma causa na a, a doença da apneia, na doença da apneia do sono. Então é importante avaliar e saber o que está acontecendo com esse indivíduo. Se encontrar alguma coisa, Muitas vezes está aí a explicação do porquê do problema. Falando das fases do sono, doutor Salomão, explica um pouquinho para as pessoas uh, por que, que é tão importante procurar atingir todas as fases, por que, que elas são importantes, o que, que acontece em cada uma? Em cada uma das fases você tem uh, fenômenos que são importantes e fundamentais para que você tenha o chamado sono reparador. O que, que é o que sono reparador? Acorda, assim, Isso. Ai, que delícia, né? Acorda e aí se, se espreguiça, fala estou pronto para um novo dia. Os índios já acordavam descansados e aí faziam então a dança do despertar. Então, é, uma fase fundamental para o sono é o sono REM. O sono REM, que é da, da sigla em inglês, REM, Rapid Eye Movement. Então, é nessa fase do sono que deve ter entre 15% e 30% do sono total, onde nós efetivamente nutrimos o cérebro, onde se sonha, onde se descansa, repousa. Existe o sono light, que é o, é o sono leve, então inicial, e o sono deep, profundo, que aí tem a, o relaxamento muscular, etc. Então, é importante ter cada uma das funções. Ah, ah, ah doutor, eu, eu durmo, eu sei que eu sonho, mas não lembro do sonho. Não é um problema. Ah, eu, eu durmo, mas eu não sonho. Não, talvez você não lembre, Isso. mas você sonhou. Uhum. É interessante a gente falar disso. É tão importante o sono REM que muitas vezes você dorme por 30, 40 minutos. E aí você acorda e fala, nossa, Parece tive a impressão noite... que eu dormi um dia. Porque desta fase que você dormiu, você aproveitou um ciclo de sono REM. Ao passo que você pode estar dormindo duas ou três horas num, num sábado à tarde, quando as circunstâncias permitem, e aí você acorda e fala, puxa, acordei mal, não estou me sentindo bem. Você interrompeu a fase de sono REM, uma fase em que você deveria estar descansando. Então, muitas vezes é importante, a gente falou sobre o, o, a higiene do sono, em que durante o dia é, é para quem tem costume dormir um pouquinho, mas não muito, e aí tem essa história do dormir muito depois do almoço e passar mal ou sentir que não descansou. Está muito atrelado a essas fases. As pessoas não entendem a importância do dormir bem, e por exemplo, os estudantes, a consolidação da memória, né? Com certeza. Eu lembro, é, nas épocas de, de provas e, e outros testes, que você dormindo, você raciocina e fica lembrando sobre aquilo que estudou. Isso é uma forma de, de fixação. Falando um pouco sobre a parte da, da apneia, você que está nos assistindo e, e o marido, ah, não, eu só ronco às vezes, etc. Quando eu bebo. Grave, não deixe de gravar e mostrar no outro dia, porque muitas vezes a pessoa não acredita que é ela. Há, há 20, 30 anos atrás, quando é, é, ouvíamos os nossos avós, tios, pais, nossa, aquele amigo do papai, do vovô, roncava tanto e morreu dormindo. E aí eles diziam, puxa, deve ter tido um infarto, um pesadelo à noite e aí uh, morreu. Não, com certeza era apneia, mas não se diagnosticava. A apneia ela tem três graus, a apneia leve, que é a inicial, a média e a grave. Na, na leve inicial você tem os sintomas de sonolência diurna, 
toda hora estar bocejando, irritabilidade, diminuição de velocidade de raciocínio. Uh, na apneia média, aí já começam essas alterações laboratoriais. E na apneia grave, os riscos de se ter um AVC dormindo, de se ter um infarto ou de se ter efetivamente uma parada cardiorrespiratória. Então, os grandes centros e os bons profissionais de saúde fazem a avaliação do sono anualmente. Vai procurar para fazer o check-up, tem que fazer os exames do dia e tem que fazer o exame à noite. Então, o sinal amarelo é ronca, tem que investigar. Tem que investigar. Porque nem todo investigar. mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo Sim. que tem apneia ronca. Precisamente, esse é esse o ponto. Uhum. Então, é, é um sinal amarelo que deve ser investigado. A avaliação do sono, ela, ela tem duas uh, uh, formas de serem realizadas. Tem a polisonografia nos institutos, nos centros do sono. E a polisonografia, que é a domiciliar, Isso. que é realizada na casa do Isso. paciente. A qual, particularmente, eu tenho é, é, maior aceitação, porque ela mimetiza, ela imita é. o que é a verdade. Exato. Aonde você dorme, com os horários que você dorme, com os hábitos que você seu tem. Seu travesseiro. Então, com o seu travesseiro. E aí que a gente vai estar, tá, então, fazendo uma avaliação precisa. Você sabe que tem uma, uma psiquiatra colega da USP, que está desenvolvendo um grande trabalho de que pacientes é, com apneia têm graus elevados de depressão. Então, muitas vezes o indivíduo sofre de depressão, não sabe uhum. e a causa toda ela é respiratória. Melhorou a parte respiratória, passou a dormir bem, perde peso, porque o metabolismo acelera muito, elimina a depressão, quer dizer, com um único ponto Exato. você muda Toda a qualidade de vida do paciente. Você muda ele física e psicologicamente. Isso que é importante. Não, fantástico. Quer dizer, é por isso que o programa Mais Saúde traz esse tipo de informação, né? Porque, às vezes, é a tal história. Hum, sabe, para mim, como nutricionista, eu já vejo no ronco, excesso de cortisol, produção, então, luta fuga, aí detona a serotonina, e aí cadê a melatonina para também para dormir bem, daí fica aquele ciclo, e, e, e fora isso, a depressão instalada. Então, fica aquela coisa assim, que, que é aquela bola de neve. Então, Exatamente. a gente tem que ir atrás da causa. A nutrição é imperativa hum. e fundamental para uma boa qualidade do sono. Muitas vezes, ah, eu, eu, me mandaram tomar um, um suco à noite ou comer tal alimento, é de fundamental importância. São pequenos ajustes que você pode fazer e que podem trazer um, um benefício violento. Lembre-se, a apneia é falta de oxigênio no cérebro. Corrigir isso é dar oxigênio para o órgão mais importante do corpo humano. Gente. Então, isso é, é fundamental. É a aguinha para a planta. É, é a. Mas nós estamos já indo para o nosso... Olha como passa rápido. Principalmente quando o tema é interessante. Nós estamos indo para o nosso rápido intervalo, que como você sabe, não é propaganda. É simplesmente um, um breakzinho. E já já nós voltamos uh, com o programa Mais Saúde, que graças a você, que é o sócio contribuinte, que faz acontecer. Já já nós voltamos.